Идем в слово, не буду терять время, потому что очень много материала есть, который я хочу с вами, о котором хочу с вами сегодня поделиться, и мне нужно будет ваши головы, okay? В религии голова не нужна. Там просто нужны уши, ну, можешь даже придремнуть. Там как бы ты никому проблему не составишь. Здесь нужна голова, okay? Здесь ты будешь думать, здесь сейчас ты будешь немножко напрягаться, и некоторые вещи должны в тебе измениться, okay? Итак, дорогие Тема опять из нашей огромной серии, которую я, я практически уверен, что я ее не закончу до конца моей жизни. Тема называется «Познать себя». Да? Но эта серия тем называется. Но сегодняшняя тема называется «Архитекторы собственного мучения». Вы знаете, мне, мне нравится, вы знаете, перед тем, как я, когда я пишу тему, только пос, после того, как написал тему, я придумываю ей название, потому что мне нравится в одно название, в одну фразу вложить всю тему. Okay? И поэтому тема очень уникально называется «Архитекторы собственного мучения». Итак, идем. Ты готов? Не готов. Кто-то готов здесь? Кто-нибудь? Голосок подай. Три человека готово, все, значит, можно двигаться. Хорошо. Вы что, у баптистов где-то были? Я не понял. Хорошо. Вас отучили аминять, наверное. Вы знаете, часто в своей жизни я встречаю личностей, которые стали архитекторами собственного кошмара и мучения. При всем их желании перевести стрелки и обвинить кого-то в этом, знаете, да? А кого-то другого в их муках. У них это не выходит, потому что все, что они видят вокруг себя, дизайнерами и авторами были они сами. Все, что ты сейчас видишь вокруг себя, хорошее или плохое, ты являешься абсолютным дизайнером и владеешь авторскими правами того, что ты строишь. Ты никого не можешь обвинить в построении своей жизни, общества, в котором ты живешь. И даже если тебя контролирует рабский ходить куда-то, ты позволил, ты дал ключи от своей машины и тебя в ней катают. Другими словами, ты снимаешься в фильме главной роли, но ты не являешься директором собственного фильма, в котором ты снимаешься. Ты вот здесь. Okay. Сегодня мы куда-то пойдем. Ты, ты немножко подумаешь над некоторыми вещами. Чтобы по-настоящему счастливо жить, я так скажу, каждый из нас хочет счастливо жить. Но почему мы с вами столько дряни строим вокруг себя? Сами своими руками. Потом просыпаемся и говорим, Господи, я же в 2014-м обещал, что что-то в моей жизни изменится. И вот я в 2015-м еще ничего не понял. Что это? Я в натуре, я у баптистов, серьезно. Я сижу, я просто в шоке. Тишина вообще. Как там в псалме у них пелось? У груди Христа успокоюсь я? Ты, наверное, уже у груди Христа, да? Спокойный такой вообще. <смех> Все хорошо. Окей, хорошо. Но ну, я тебя разморожу. Наверное, отвыкли от пастора уже за этот месяц. Давно не был у себя дома. <смех> хорошо. Итак, чтобы жить счастливо, да, всем нам необходимо изучить себя. Именно знание себя, себя, да, приводит нашу персональную жизнь в порядок и баланс. Незнание себя приводит к на, на, нас в, к выборам, которые приводят нас к ситуациям, и ситуации приводят нас в кошмары, которые мы, в которых мы живем. И в любой момент любой из вас может исправить сейчас, что он хочет. Но почему-то мы не исправляем. И сегодня мы поговорим с вами, как же мы строим реальность вокруг нас, из чего мы ее строим, и почему при всем желании добра я строю то же самое «Жигули» на заводе, на котором должны выпускать «Мерседесы». Послушай. Нам всем необходимо знать наши лимиты, возможности, также сферы, где нам необходимо исправление и развитие. Они есть у нас всех эти сфер, окей? Сегодня я хочу затронуть важную тему процесса персонального творения. То есть как мы с вами творим и приводим в движение все элементы вокруг нас. Как все вокруг тебя начинает двигаться. Почему именно двигается это, а не другое. Почему мы творим то, что мы творим. Почему мы творим именно то, вот это, а не что-то другое. Почему ты хочешь именно это, а не что-то другое. С какого перепугу ты одеваешься только в эту одежду и не даешь себе шанса одеть что-то другое? 
Почему ты смотришь только на вот этот тип людей и знакомишься только с ними, тебя тянет именно к ним? Почему? Ты когда-нибудь задавал этот вопрос? Я задал Богу этот вопрос, и он мне повел в очень уникальный процесс. Я так скажу, я провел несколько экспериментов, и они были очень уникальными, и они стали, я так скажу, основанием этой темы. Итак, как-то в конце 80-х, а, затрону маленькую историю из моей жизни, в конце 80-х в очередной раз, а, когда я приехал на деревню к бабушке отдыхать летом, знаете, каникулы, я помню, такой мелкий еще был, это был конец 80-х, точно не помню, и а, с, от, недалеко от дома бабушки стоял дом соседа. Но он выглядел абсолютно не так, как все дома вокруг. Я посмотрел на него, и он меня немножко выбросил, потому что все было примерно, знаете, вот глина ногами. Солому добавляем и идем вперед, да, в будущее. Знаете, да, о чем я говорю? То есть мы строим кирпичи. Кто не знает, что такое глина, солома и э, делать кирпичи вот это ногами, то ты, тебе, ты, наверное, родился недавно. Я знаю, я даже сам помогал бабушке делать кирпичи ногами. Мы ходили в этой глине и так подбрасывали туда солому. Я это помню, как сейчас. Все мелкий такой был, но мы этим занимались. Некоторые по сей день этим занимаются, что меня приводит в очень серьезный шок. Okay? А, при всей технологии, при всех вещах. То есть, извините, но это я. И вы знаете, дом соседа, он выглядит абсолютно по-другому. Он выглядел не так, как все дома вокруг, он абсолютно отличался, он как будто был вырван из реальности. Этот дом был не похож ни на какие, я даже не думал, что такие дома есть, потому что мы жили в закрытом совке и мало что видели вообще. А? И поэтому все дома вокруг были похожи один на другой, потому что у нас это все, с чего нам было строить. Это все дизайны, которые мы видели в процессе своей жизни. И других дизайнов мы не видели церковь. Okay? Поэтому соседа дом строится точно таким же, просто у него больше глины теперь в стенах. Okay? Вот, вот так примерно было. Потом начались кирпичи, естественно, и так далее, и тому подобное. Но, что было интересно, я еще тогда был мальчиком, и я ходил часто на рыбалку, и я засматривался на этот дом, потому что он выглядел по-другому. Он, он, он был построен из материала другого, у него как будто были совершенно другие окна, двери, у него было абсолютно другое крыльцо, очень красиво была отделка вокруг, и я даже не мог понять, откуда он это взял. А оказывается, в процессе я понял, что этот человек, он часто уезжал за границу в командировки. Буквально он проводил очень много времени там. И другими словами, что-то, будучи там, повлияло на его дизайн. Все понимают, да? Он насмотрелся, он что-то впитал в себя иное, чем то, в чем он родился и вырос. И приехав домой назад, он не смог жить в том же самом. И он даже материал заказывал абсолютно из другой страны. И самое интересное, этот дом выглядел абсолютно по-другому. Потом в процессе Бог преподал мне огромный урок. Мы строим исключительно только из того, что имеем церковь. Поверьте, это относится, я сейчас это рассказал, пример с домом. Знаешь ли ты, что твоя жизнь прямо сейчас будет строиться только по тому макету, с чем ты знаком, и никогда ты не сможешь при всем желании выйти за рамки своего макета, в котором ты вырос. Поэтому тебе нужно встречаться с чем-то, выходить из рамок, выходить из ряда вон, бросать вызовы себе и всем вокруг, чтобы хотя бы чуть-чуть Сделать что-то, что Бог хочет сделать через тебя. Хотя бы стать оригиналом в своей сфере. Ima? Итак, послушай, я немножко закладываю сейчас фундамент для того, что я буду говорить. Потому что это очень сильно отразилось на мне, как на ребенке тогда. И меня всегда захватывал этот дом своей красотой. Естественно, сейчас этот дом, ну, он меня своей красотой не захватит уже, но тогда с глиняных, кирпичных, каких-то полукосых, разваленных домов, этот дом отличался совершенно и абсолютно отличался. Вы знаете, то есть этот человек столкнулся с чем-то, что сильно повлияло на его дизайн, его собственного дома. Эти поездки за границу настолько изменили мышление этого мужчины, что даже стройматериал он привез из-за границы. Вы знаете... Начнем с того, 
Начнем с того, что любая стройка требует а, места, время, усилия и стройматериалы. Все понимают, да? Сейчас я хочу тебя переключить со стройки домов, сейчас я хочу тебя переключить на построение своей жизни. Построение своей жизни – это настолько уникальный элемент, что мы с вами строим, мы даже с вами не задумываемся, как мы строим. Сейчас я расскажу тебе процесс построения, и потом мы сейчас с вами ответим на некоторые вопросы сами себе. Просто будь со мной. А, опять же, я уверен, что ты что-то для себя сегодня возьмешь. Итак, инструменты. Объясняю, что такое инструменты, которыми мы собираем информацию. Знаешь ли ты, что твои глаза, уши, вкусовые качества, обоняние, прикосновение, все твои пять основных качеств да, восприятия – это твои инструменты сбора информации. Все понимают, да? Сейчас слушайте меня очень внимательно, потому что если ты пропустишь это, ты не поймешь меня вообще в конце. Итак. Я считываю информацию моими чувствами восприятия. Другими словами, запах может повлиять на выбор не только моей, не только запах может повлиять на выбор, на выбор жены. Нет, вы не поняли меня. Я говорю сейчас умными людьми. Я вам расскажу историю. Чуть попозже расскажу историю. Знаете ли вы, что один запах может оттолкнуть от выбора? Ни, ни фигура, ни, ни ее или его лицо, ни его диплом, а всего лишь маленький, маленькая информация, которая была у тебя где-то давно занесена, она повлияла на твой выбор. Вы здесь? О, сейчас мы куда-то пойдем. Сейчас ты здесь будешь точно. Итак, глаза, уши, обоняние, вкус, прикосновение, все это инструменты сбора информации. Я смотрю, и я собираю информацию глазами. Я слышу, и я собираю ушами информацию. Запахи. Вот почему, когда ты увидел, именно вот так садится солнце. Именно вот ты находишься здесь, ты вспоминаешь место, где ты родился, и оно полностью возвращает тебя в тот уютный, теплый момент, который мы называем ностальгией. Кто-то знаком с этим, да? Почему? Потому что ты ходячий сбор информации. И все, что ты собрал до вот этого момента, именно из этого ты будешь строить все в своей жизни. Запомните? Именно. Вот почему те, кто не развиваются, вот почему те, кто не сталкиваются, не бросают вызов вещам, не выходят из ряда вон, не делают каких-то конкретных решений, они всю жизнь будут пропитаны той же гнилой религией, той же гнилой жизнью, той же нищетой, тем же проклятием и теми же болезнями. Кто-то понимает? Потому что ты ничего иного в своей жизни не видел. У тебя нет даже шанса построить что-то. Види людей, которые хотят сделать что-то доброе и всегда выходит зло. Кто-то понимает, о чем я говорю? Видели людей, которые при всем желании добра, он говорит, ну все, я помирюсь с моей женой, я здесь. и здесь опять срыв, кошмар, бам, бу, развал, и еще хуже. Почему? Потому что у человека нет стройматериала добра. И все, что даже маленькая, мыш... маленькая мечта о добре, она приводит его опять, опять к тому же самому кошмару, потому что он пытается построить любовь, а вынимает зло, недоверие, несвободу, проклятие, болезни. И люди отходят от этого человека. Почему? Потому что при всем желании он продолжает строить те же самые дома. Okay? Итак, послушай внимательно. Итак, сейчас инструменты. Все поняли, да? Ты сейчас дышишь воздухом, который в процессе будет напоминать тебе о чем-то. Ты в детстве рос, и ты вырос на ромашковом поле. Теперь ромашки влияют на твое настроение. Нет, вы меня не поняли, церковь. Это настолько делается подсознательно, что мы даже не, мы даже не задумываемся над этим. Это автоматически. Некоторые люди покупают домашнее животное, даже не, за, не, не задумываются, почему. А оказывается, у них есть недостаток, чтобы выдать любовь. Они пытаются дать мужу любовь, например, да, женщина? Муж уворачивается, дети выросли, и она не знает, куда дать любовь. Она покупает домашнее животное, и теперь у нее есть, куда вылить любовь, кого погладить, кого позаботиться, кого покупать. Кто-то понимает? Мы это делаем настолько машинально, не задумываясь, потому что человек не только потребитель любви, он даятель любви. И если у тебя нет объекта, куда ты вливаешь любовь, вот где настают проблемы, особенно в семье. Ты здесь? Ну, сейчас не об этом. Итак, 
инструменты, разобрались. Подсознание, слушай внимательно, твое подсознание, это значит, я называю это storage или hard drive, или жесткий диск, куда все, что мы касаемся, нюхаем, трогаем, видим, едим, все складывается в наше подсознание. Все эти картины, все эти вещи, мы их не помним, но они все там ждут, эти стройматериалы ждут своего использования. Они, они там сидят, они там навсегда сидят. Все, что ты видел, слышал, переживал, оно там навсегда сидит. Вот почему я говорю, что энкаунтер с Богом, встреча с Богом очень важна, потому что Бог единственный может за, за, зайти в твой сторидж, в твой шкаф и вычистить все, с чего ты неправильно строил. Окей? Okay? Подсознание – это накопитель или склад информации, то есть в подсознании мы складываем все накопленные нами запчасти, из которых я и ты будем строить и строим прямо сейчас. Вы замечали, я встречал людей, которых я консультировал. Я сижу и говорю ему, скажи ей, что ты любишь ее. Он при всем желании сказать не может. Почему? Потому что у него никогда не было стройматериала любви вложено внутрь. Он никогда не умел давать ее. И при всем желании у него пот течет. Он не может своей жене сказать, что он любит ее. Тишина какая-то настала. Все, все со мной здесь? Ты со мной? Будьте со мной, умоляю, это не студия мертвая. Okay? Я могу и так снимать знаете, все, все это на камеры без людей, но тут же люди есть. Хотя бы улыбнись или лаю, скажи, или не, не можешь сказать аминь, ауч, скажи. Скажи, ай, ой, точно в меня долбануло. Потому что я тебе рассказываю строение как человек. Почему? Потому что я думаю каждый день. Я каждый раз, когда делаю выбор, я сижу и думаю, зачем я сделал этот выбор. Почему? А оказывается, все. Тебе кажется, о, я в день накоплю что-то, и потом я сделаю правильный выбор. Нет, ты сделаешь именно из тех накопленных тобой стройматериалов именно этот выбор. Вопрос заключается в том, не в том, что ты хочешь сделать, а что ты сможешь построить из того, что ты насмотрелся, наслушался, нанюхался, и там, где ты был. О, мы сейчас пойдем куда-то. Итак, с инструментами поняли, да? Все вот это инструменты. Подсознание, которое находится где-то там. Вот почему люди, когда трогаются сознанием, их подсознание начинает вываливать все, что было там скрыто. Я слышал о диаконах, которые раздевались, бегали мати голыми, матерились перед своей смертью. Настоящая история. Мой друг это видел своими глазами. Дорогие мои, почему? Потому что ты можешь вот здесь скрывать, да? Но когда сознание отключается, подсознание берет под себя все, и теперь вываливается самые страшные тайны твоего подсознания, которое сознание могло прятать. Поэтому будь очень аккуратен, что в твое подсознание входит, потому что очень скоро подсознание возьмет доминацию над твоей жизнью. Хм. Алло, церковь, улыбайся! Все классно! <смех> аминь, аминь, аминь. Люблю честных людей. Сам честно люблю честных людей, не люблю пургу. Хорошо? Ты здесь? Yeah. Итак, инструменты разобрались, подсознание разобрались. Это твой сторож. Мысли — это черновик. Послушайте внимание. Мысли — это черновик, в котором я рисую все. Другими словами, я сейчас могу стоять, ты ничего не знаешь, что я сейчас рисую в моем черновике. Я не знаю, что ты сейчас рисуешь в твоей черновике. Может, ты сидишь и ненавидишь меня тихо. А вот так улыбаешься. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, тварь. Ты здесь? Другими словами, твое мышление — это твой черновик, в котором ты рисуешь, ты, диз... ты делаешь дизайн своего следующего шедевра. Хорошего или плохого. Ты со мной, любимый мой? Алло? Все сейчас, во время даже проповеди, рисуют чертежи. Некоторые даже сейчас не на служении находятся. Они находятся на рыбалке, где клюет поплавок. Некоторые женщины забыли выключить утюг, и твое сознание, и твои мысли сейчас чертят тебе картину сгоревшего дома. Кто-то знает, о чем я говорю, да? И ты здесь, ты не здесь. Тебя вообще здесь нет. Тело, то, что твое тело здесь, это не имеет значения. Ты там, и у тебя уже не то, что выключен утюг, у тебя дом сгорел, фотографии сгорели. Господи, что я буду делать? Другими словами... Вы заметили, как мышление умеет быстро чертеж сделать? Твои мысли. Поэтому очень аккуратен, что ты рисуешь. 
Потому что рисовать ты можешь только на почве собранной информации в твоем подсознании. Я собираю информацию, я трогаю, прикасаюсь, все, температура – это сбор информации. Температура, запах – это сбор информации. Это не просто кирпичи ты для дома положил. Дорогие мои, сюда входят очень много разных кирпичей. И они влияют на все. Взгляд влияет на очень многие вещи. Один взгляд. Хорошо, послушай. Итак, с инструментами разобрались, со сторожем разобрались, со шкафом, с мыслями, с черновиком разобрались. А теперь сознание. Сознание, твое сознание. Что такое сознание? Сознание – это главный директор и дизайнер твоего проекта. Под названием «Жизнь». Ты здесь? Сознание – это то, что сейчас отвечает за мою проповедь. Сознание – это то, что отвечает за тебя, сидящего в этом зале. Даже если твои чувства говорили тебе «не хочу», сознание сказало «быстро глади эту рубашку и дуй на служение», я тебе сказал. Ты здесь? Сознание – это главный дизайнер твоей жизни. Сознание пользуется чертежами. Чертежи мы строим из накопленного багажа, и инструментами, которые мы скопили багаж. Теперь ты понял себя? Понял, да? Вот оно, раз. Я тебе объяснил в одной небольшой фразе, как работает накопление информации. Теперь я могу идти в проповедь. Окей? Okay? Хорошо. Мы уникальное творение, и нашими стройматериалами могут быть что угодно, начиная от запахов, заканчивая чувством комфорта, которое ты пережил в детстве, когда тебя нежно обнимала мама. Ты здесь? И теперь, хочешь ты или нет, вы знаете, я консультирую много людей, не только здесь, не только в Сиэтле, я езжу по многим конференциям, и у меня очень много встреч с людьми. Вы знаете, я очень часто задаю вопросы некоторым людям, я получаю уникальнейшие ответы. Один парень женился на девушке только потому, что она принесла ему уют, который он давным-давно пережил где-то в детстве. Не сексуальное влечение, не ее красивые глаза, не какие-то там, знаете, романтика. Это может у других людей есть. Но именно с одним парнем разговаривал, он говорит, повлияло на мое решение, уют, который я пережил от нее. Она пришла, и она посмотрела на меня, и я прям как будто... И все, и он сказал, растаял. Мужикам очень мало надо, кстати. Очень незакомплексованные существа. Женщины, серьезно, очень незакомплексованные существа. Чуть-чуть тепла, уюта, и все, будет на коврике лежать, любить до конца жизни. Очень незакомплексованный. Есть свои тараканы, сейчас не об этом, но очень простая настройка. Два колеса и завел, и понесло все. Женщина, держи меня, ты как открыл часы, а там миллион колес. Что-то вышло со строя, все вышло со строя. Ты думаешь, если это не тикает, как это тикать не может? А там все настолько связано, что держи меня. Ну ладно, это вообще отдельная тема. Хорошо. Итак, если мы поймем метод строения жизни, вот я сейчас тебе рассказал в 10 минут метод строения жизни. Инструменты, шкаф, где мы скапливаем, мысли, чертеж, где мы делаем, и сознание, которое я сейчас вот стою, и мое сознание отвечает за все, что я делаю, сознание решает, что делать. Но сознание никогда не может решить, если этого не было накоплено инструментами и сложено. Сознание не может вытащить, как тот парень, другие не построили таких домов, как тот мужчина, но он в свое сознание вложил картины, которые повлияли на дизайн его собственного дома. То же самое происходит у нас, запомните это. Твоя семья, такая твоя семья, потому что ты ее вот так ведешь, вы вот так вот сидите и молитесь, вы вот так вот за пищу молитесь, вы вот так вот стоите, вы вот так вот ходите, вы вот так убираете дом, потому что ты накопила это где-то. Ты вот мама убирала так, вот мама любила, и все, и все, и ты начинаешь даже половики вытрушивать, как вытрушивала мама. Ты пылесосишь вначале там, потом там. Почему? Потому что это информация. Дорогие, мы строим все. Самые мелочи выходят из нашей жизни только по одной причине, потому что мы где-то их сосканировали. Кто-то понимает, да? На острове папуасы. Почему они папуасы? Потому что перед ними только папуасы были. Никто из них джинсы не начал шить там с перепугу. Ты, ты, ты за мной? Вот они все, вот у них там закрыта их там тема и копье. Все! И он родил такого же, у него тоже там маленькая тема закрыта и маленькое копье. Ну, фразы. Маугли. Почему? Сказка Маугли. Вот она тебе сразу эту тему откроет. Вот вырос с животными. Умел только рычать, кричать и выть. Ты здесь? Перестань выть. 
Перестань как поплос по деревьям прыгать. Дай себе возможность изучить что-то. Открой двери для чего-то. Сколько мы слышим свидетелей? Сначала я мучилась, когда включила этого Шаповалова. А потом, гля, приелись. Почему? Потому что ты открываешь двери для чего-то. Не все, чему ты открываешь двери, плохое. Твое сознание просто привыкло к чему-то, оно говорит, не трогай, не касайся, это, это не наше. И, и знаешь, и твое сознание чувствует дискомфортно. Нормально. Я вот к этому привык, вот это мы и будем делать. К такой же самой церкви. И ты смотришь, я серьезно говорю, проезжая там в Спокене, смотришь, тот же брат Вася с теми же свиньями и курятником который был в городе Запорожье. Я не понимаю, почему? Он просто, зачем ты вообще в Америку ехал? Вася, жри свиней там. Нич ничего не изменилось. Та же самая коровня, то же самое вонь, кизики и мухи. Я не понял. И он именно приехал в Америку и уехал из Америки в центр Америки, где все будет напоминать деревню. Зачем ты с нее уезжал? чтобы найти такой же самый гадюшник, который тебе до конца жизни будет напоминать тот гадюшник. А оказывается, Вася при всем желании не мог не купить свиней. Свиньи это... Это Васина любовь. Куры это страсть. Мухи, ну это побочка. Ты со мной? Ты смеешься с Васей? Ты точно такой. Просто у тебя, ну, ну то, что свинарника у тебя нет, все остальное есть. Я помню, когда меня жена начала переодевать в другую одежду. Для меня это был хард так. Все, я сердечный приступ. Но сделай волосы не туда, а туда. А! Боже мой, да, некоторые выглядят до конца жизни одинаково. Почему? Потому что это страхи объяли душу его. А вдруг, а вдруг, а вдруг ты будешь похож на нормального мужика? Вдруг. Вот так мы и живем, братья и сестры. Смотри, кто-нибудь вообще задумывался над тем, почему, а, почему в Африке, а, Африка в таком кошмаре нищеты, голоди, сме, голод, смерть, потому что, все, потому что это все, из чего состоит Африка, и все, что следующее поколение может видеть. Кто-то понимает, да? Дети родились на помойке, это значит, их дети будут рождены на помойке до тех пор, пока кто-то не вложит иную картину. До тех пор, пока кто-то не скажет, слушай, а мы будем рыться на помойке и найдем что-нибудь хорошее. Бог говорит, выйди с помойки, и ты найдешь уже что-то хорошее, свежий воздух, например. Okay. И вот поэтому мы с вами, даже приехав в Америку, создаем свои общества, потому что это все выносится из подсознания. Создаем свои какие-то вещи. Я не против русских магазинов, я их люблю, извиняюсь, но я сам, я подсел. Это мой инструмент, я люблю семечки, я люблю копченое сало, извиняюсь. Это не вырубишь никогда. Этот, я этот инструмент даже никому не отдам. Я люблю эту информацию. Okay. Вы не задавали вопрос, почему Иисус не взял никого из фарисеев, садукеев, книжников? Почему? Потому что эти люди были настолько пропитаны иной информацией, ты здесь, что невозможно было построить на этом что-то новое. Вот почему не вливают в старые мехи молодое вино, новое вино. Почему? Потому что оно не способно. Потому что старый мех, я смотрел а, научное исследование, старый мех в разрезе, они говорят, внутри даже, когда выливаешь вино, остается старая ДНК, бр, б, закваска, бр, брождень, брожение. И когда попадает молодое вино, оно не проходит процесс брожения, оно моментально скисает, потому что у него нет возможности пройти процесс. Вот почему, чтобы ты не налил туда, оно моментально портится. Вот почему Иисус, что он не говорил этим мехом, моментально скисало и говорили, ты сатана. Вот почему нас ненавидят очень многие религиозные люди. Почему? Потому что все, что новое идет, там они не способны даже вместить. Поэтому перестань. Люди говорят, о, если вот, говорят, если с тобой будет Бог, вот по-настоящему шаповалов с тобой будет Бог, мы все уверуем. Чего? Иисус пришел, всем стучал в голову, говорил, куку, -ку, добро, здравствуйте, зовут сын живого Бога. Чудеса, которые делаем, нигде не были. Может быть, у сатана, тебя примут. Ты за кого вообще себя держишь? Примут тебя. Да никогда написано, гнали меня, вас будут гнать, и чем ближе к Богу, тем сатанее ты становишься в глазах всех. У них вообще ты с рогами очень серьезными ходишь там, рогоносец харизматический. 
<смех> я, я. Окей, ты что-то берешь для себя из этой очень интересной темы? <смех> Смотри, вот поэтому Иисус идет, берет учеников, у которых ничего, кроме там бабла, там сбора бабла, там рыбалка, там или еще что-то, ничего не было. Они просто были обыкновенные парни, молодые ребята. Он взял в них, и что Иисус начал делать? Заметили, что Иисус начал делать? Он сначала начал их, он начал их знакомить со своей силой. Все, все помнят? Он сначала их не посылал, но, но, но сначала они учились, знакомились, впитывали, ели. Что Иисус делал? Мы даже ученики, может, на тот момент не понимали, что Иисус делал. И Иисус вкладывал стройматериал. Другими словами, почему Библия говорит, наставь юношу в начале пути его, и он не отклонится даже, когда состарится. Почему? Потому что с самого начала я беру молодое существо, например, моих детей, мы с, мы, мы с женой точно так воспитывали, мы с самого начала, мы их, мы давали им возможность столкнуться с жизнью, с Богом. И даже сейчас, когда они уже выросли, уже, да, хорошо, за вырос не будем говорить, и взрослая, конкретная, молодая девушка, молодой парень, и сейчас они делают решения, основанные на стройматериалах, которых мы позаботились, чтобы вложить в разум и в сознание наших детей. Кто-то понимает, да? Вот почему очень нужно аккуратно, что ты вкладываешь в разум детей, потому что это будет до конца жизни руководить их судьбой. Okay? Будь очень-очень осторожен, особенно когда молодые родители да, воспитывают детей. Смотри. Иногда всего лишь один взгляд парня на девушку вызывает у нее воспоминания тепла, уюта и комфорта, которые она переживала, когда ее отец нежно обнимал. И все. Подошел парень, познакомились, несколько встреч, он просто ее обнял. И вот это чувство уюта, комфорта, и толкнуло ее выйти за него замуж. И все. И ты, и ты уникально, ты просто шокируешь. А остальные все моменты? А это никого не интересует. Мы с вами способны выбирать уникально. Уникально, ты мог смотреть на этого, ты могла смотреть на этого парня в своей церкви или там в своем обществе 10 лет и ничего не замечать. И потом один взгляд в тебе что-то вскрывает, и все, и начинается конкретное строение своей жизни. Кто-то понимает? То, что да, да, да видели, видели, слышали, ничего. И здесь один момент, ты достал что-то откуда-то, что помогло тебе построить то, что ты сейчас имеешь. Okay? Часто люди даже не задумываются, почему... Почему они делают то, что они делают? Потому что мы с вами натурально пытаемся по получить что-то и натурально пытаемся что-то отдать из себя часть нашей жизни. Поэтому будь очень аккуратен в том, что ты сейчас ищешь. Скажи мне, что ты сейчас потребляешь, чего тебе не хватает? Потому что как организму не хватает фруктов, тебе просто будет тянуть на яблоки. Кто-то понимает, да? У тебя железа в организме не хватает, тебе будет хотеться есть яблоки. Это позывы организма, чтобы вернуть в твое тело моменты. То же самое, некоторые, некоторые вещи в нашей жизни конкретно тянут и зовут нас только по одной причине, потому что мы имеем, как духовное существо, недостаток этих сфер. Или недостаток в молитве, или недостаток в любви, или недостаток просто в проявлении эмоций, или просто кто, чтобы кто-то когда-то сказал тебе, я люблю тебя. Okay? И, и мы этого ищем. И иногда я, я, я видел своими глазами разрушающиеся сильные семьи только по одной причине, потому что ей на работе какой-то парень уделил чуть-чуть больше времени, чем муж, которому давно уже все пополам, и все, что ему надо, его любимый канал и его переключалка от телевизора. И получается, ей только уделили внимание, она не хотела идти в блуд, она не хотела падать, она абсолютно этого не думала. Но в ее жизни и душе не доставало каких-то очень-очень маленьких вещей, которые можно было вот так исправить. Церковь, кто-то понимает меня? Вот почему будем чувствительны друг к другу, будем внимательны того, что мы хотим друг от друга, и вообще Бог от нас, и мы от Бога, и мы друг от друга. Наблюдайте за тем, что вы ищете, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Скорее всего, это ты или хочешь отдать, или этого не достает тебе. И ты это хочешь получить. Okay? Кто-нибудь задавал себе вопрос, почему, например, девушка только что оставила, кстати, еще один момент, тоже из моих консультаций, у меня много историй есть уникальных, имен я, конечно, никогда называть не буду, но сам, сами истории очень уникальные, они мне нравятся. Знаешь, была одна история, разговаривали, разговаривал с одной девушкой, и она... Она, интересно, что оставила парня, который только что... Знаете, у нее характер такой, у девчонки, она выросла в очень таком буйном доме, где батя там, знаете, мог маму там протянуть по, э, хорошо там. То есть там, там без проблем можно было и по морде получить, и там хорошо там с дома сбежать. То есть дом такой уникального построен был, знаешь? 
И самое интересное, она выросла в таком доме, где был хаос, крики, кошмары, постоянно там у каждого был свой угол, там наушники одевала и пряталась от папы. То есть и она выросла в таком доме. Уникально то, что в процессе, когда я консультировал а, эту девчонку, самое интересное, что она начала искать примерно таких же парней. При всей ненависти ее к такому образу жизни, она ее начала тянуть, знаете, мы называем это bad boys. И самое интересное, что э, моя консультация с ней началась, она подошла и просто слезы текли, она говорила, слушай, меня только что, я рассталась с парнем, который, э, который меня избивал, который меня просто унижал всячески, просто действительно там кидал, очень неприятная ситуация. Она говорит, я решила расстаться с ним. И уникально что, что ровно через полгода, мы там молились, там она там на инкаунтер ездила, и мы молились, это еще там с, с, сдалека с истории. И уникально что, проходит полгода, полгода, и она встречается с таким же самым парнем, с таким же самым характером. И я сижу и говорю, ну слепой только может не видеть, что это то же самое пип, которое ты бросила полгода назад. Ты здесь? Почему? Я задаю вопрос, почему? Я смотрю и спрашиваю, нет, он другой. Я верю, что Господь его не изменит. Ты сошла с ума. Да никогда в жизни он не изменится. Изменишься ты. У парня есть заблуждение. Они верят, что его девушка никогда не изменится. У девушек есть другое заблуждение. Они верят, что он изменится. Оба заблуждаются. Говорю из опыта. Ты здесь? И я, я сижу, и сидим, предупреждаем, сидим, предупреждаем, ну, пожалуйста, это ж то же самое, это, это если еще, нет, и опять все, проходит это, опять фонари под глазами, опять, ну, ну, он любит меня, хм. и потом выдумали еще, бьет, значит, любит, слышали такую ерунду? А я говорю, ты по Библии, блаженно давать, нежели принимать. Окей, okay. uh, все по слову должно быть. <laughs> Смотри, о, о, о чем я? Да все о том же. Мы с вами, вот, вот мы с вами, вот мы с вами. Вот мы с вами это делаем, это ищем, туда стремимся. Выскакивая из одной такого кошмара, впрыгиваем в другой такой же кошмар, думая, что что-то изменится. Дорогой мой, пока не изменишься ты, не изменятся твои кошмары вокруг тебя. Приехав в другую страну, знаешь, что не, не меняется? Не меняешься ты. И очень скоро все цветы будут вонять очень сильно. Почему? Потому что пословица даже такая есть русская. Хорошо, там, где нас нет. Вот не едь туда. Что было там всегда хорошо. Ты здесь? А только ты туда приезжаешь, все как и в прошлой жизни. Потому что ты привез себя со своей жизнью и со своими прошлыми тараканами. Okay? И всех своих тараканов в чемоданчиках привез с собой. И дал им свободу жить. Еще один момент. Боже мой. Еще с одной консультации. Девушка, которая обчиталась дебильнейших романов. Хочется встать и... Все мужики и козлы... Нет, никто, никто не уделяет мне внимания. Ты что начиталась? А оказывается, автором книг, которые она читает, я потом нашел этого автора, является женщина, у которой нет мужа. Другими словами, автор, женщина, которая пишет очень известные романы, не хочу говорить ее имя, это меня не интересует, она написала очень огромную серию. Подседают такие же самые одинокие бабы. ух 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 ух, -ух. Которые ждут принца на коне, а вокруг одни Кони. Знаешь почему? Любимый мой человек. Потому что романы пишутся, исходя из того, что ей хочется, а не из того, что есть вокруг. И поверь, твой, твой принц на белом коне, ему тоже трусы когда-то стирать надо. И поверь мне, романтика заканчивается очень быстро, когда ты первый раз понюхаешь настоящего мужчину после работы. Алло, перестань рисовать мне какую-то чушь. И ты знаешь, самое интересное, я не могу ее вывести с ее иллюзий. Я говорю, да есть на самом И ты знаешь, самое интересное, она теряла очень огромное, я так скажу, огромное количество возможностей быть 
с теми, кто действительно ее полюбил. Но она своими романами и представлением, извращенным о мужчинах, оттолкнула всех из своей жизни. Самое интересное, потом смотришь, сиди, читай дальше романы. Потому что, честно сказать, я не знаю, где ты найдешь вот то, что ты ищешь. Там. Честно сказать, такого не бывает. А если и бывает, знаете, один прикол я прочитал. Одна девчонка пишет, говорит, там нормальных мужиков еще щенками разбирать. Задумайся. Другими словами, не моя фраза, сразу скажу, я не присваиваю себе ничего. Слышал, где-то вот прочитал. Нормальных мужиков еще щенками. Но знаете, настоящие женщины так смотрят, а, ля, добрый, цветы дарит, сюда иди. Иди сюда, родной. Еще щенками разбирают. Поэтому весь товар, который там прыгает, бегает, то обычно <coughs> не рыцари уже. Okay? Не будем говорить, а, углубляться в подробности. Поэтому молись, сестра. <смех> братьев та же самая. Ну, сейчас, сейчас до братьев доберемся, не переживайте, сестрички, они только вас бить сегодня будут. Сейчас мы, мужик, сейчас мы их схватим. <смех> Мужики все улыбаются. Сейчас, 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 сейчас доберемся. И вы знаете, пытаясь говорить с этой девушкой, пытаясь объяснить ей, что все не так, а, стройматериалы, которыми она загрузила себя, настолько сильны, что вся информация из небылиц этих книг, которые пишет одинокая женщина, которая тоже этого хочется. Бестселлер, кстати, самые лучшие, быстр, самые мощно продаваемые книги среди таких же разведенных женщин или одиноких. И получается, что а, та, которая пишет, этого не имеет. О чем ты говоришь, родная моя? Та, которая пишет, этого не имеет. И сколько раз пытаешься соскочить. Мы со Светланой встречались с такой категорией людей, которые рисуют свои замки, рисуют свои мечты, рисуют, какой он должен быть. И получается, что когда Бог приводит настоящего мужчину в жизни такой женщины, она не видит, что это оно. И она обходит его. Обходит его. И приходит момент, когда начинается уже поздно, и там уже серьезно нужно бить в колокола. Okay? Но опять же, это, это сегодня не об этом, и консультировать я сейчас никого не собираюсь. Смотри. А, еще вот один пример из моих консультаций. Так, ребята, просто так прижмите сейчас, потому что сейчас будет очень серьезный момент. Очень честный момент, но я так предупредил тебя. Okay? Приходит одна семья на консультацию. Это несколько лет назад, назад был. Очень уникальная консультация была. И а, один парень резко стал неудовлетворен своей женой. То есть она, она вышла на контакт, и она говорит, можешь ты с нами поговорить? Я говорю, конечно, могу, без проблем, мы назначаем время. И я погружаюсь в очень уникальную историю. История была вот почему. Почему я это все рассказываю? Потому что мне хочется, чтобы вы этого избежали, окей, okay, церковь? Мне хочется, чтобы даже то, что я где-то говорю и помогаю людям, чтобы, может... Этим моментом я предостерегу чье-то падение и чьи-то кошмары семейные, окей? Okay? И вообще жизненные кошмары. И э, резко она говорит, мой муж мной не удовлетворен, он не хочет со мной интима, он избегает кровати, он избегает, я его хочу обнять, я хочу с ним побыть вместе, я хочу провести с ним время наедине. Он просто уворачивается и говорит, я не знаю, что произошло. И когда мы все-таки назначили консультацию, а оказывается, произошли очень, очень отвратительные вещи. А оказывается, этот парень присел на жесткий порн. Жесткий порн – это не эротика. Все понимают, да, где там какие-то там мелочи, там, где-то там жесткий порн. Опять открытым текстом говорю, почему, потому что я такой человек. И он присел на очень, на такое животное, на животный секс, который он просто начал смотреть. И не просто он там зашел, вышел, он присел на это. Это уже из его собственных слов. И он говорит, что он настолько присел на это, что э, он эти картины загрузил в свое подсознание. И теперь все, что бы не делала жена, ему не было нормально. Все понимают, да? Другими словами, он даже начал высказывать ей, она, будучи воспитана в христианской нормальной семье, она не опускается, до, настоящая женщина не опустится до уровня проститутки. Все понимают, да, о чем это? Опять, такая тема, мне нужно когда-то эти вещи осветить, поэтому я сразу прошу прощения и за твои бедненькие ушки, окей? Okay? Если кому-то, конечно, плоховато стало. А, и получается, что когда он присел на вот этот животный, вот этот секс, который он смотрел, что там происходило, и получается, он начал требовать того же самого от своей жены. Все здесь, да? Он начал требовать того же самого от своей жены, чего она при всем желании не способна была сделать. Потому что это, я не знаю, или это годы практики, или это с ума надо сойти в реальности, чтобы все это делать. И она чувствовала себя подавленно. Другими словами, эта семья двигалась в разрыв дальше, дальше и дальше. Только на почве, потому что парень начал загружать стройматериал неправильный. И он начал строить свою жизнь из этого материала, который он смотрел в онлайне. Все со мной? 
Ну что такая тишина? Мы же честные люди, мы поговорить обо всем можем, да? Без проблем. У меня на консультациях вообще все открытым текстом говорится. Я здесь уже все так прикручиваю, смягчаю. И поэтому, дорогие, а, почему? Потому что нас смотрят тысячи людей. И а, вот почему я и говорю вам, дорогая семья, потому что мне хочется, чтобы ты уберег свою семью, уберег свое сознание. Потому что при всем его желании и любви к своей жене, это он мне говорил, говорит, я не могу. Я начал желать и строить то, что я видел и загружал в свое подсознание. Его, сбо, его инструменты сбора информации, глаза, уши, все эти вопли, оргазмы, крики, они вошли в него настолько глубоко, что он абсолютно, он, стал, он просто от, отвратительно стал к жене относиться. И она потом говорит, я не могу, я не знаю, помогите, что делать. И потом, естественно, требовалось освобождение этому парню. Эта семья сейчас в порядке, кстати, на, наперед забегу. Все нормально, семья исцелена и восстановлена. Только потому, что он потом назад... Я говорю, слушай, начни загружать правильные картины. Картины любви, добра, романтики, тепла, уюта. И ты захочешь это видеть. Все понимают? Мы с вами даже хотим видеть то, что загружаемся. У нас даже, даже, ты знаешь, ты можешь начать любить то, что ты никогда не любил, проведя с этим достаточное время. Ты можешь начать подсаживаться на вещи, которые ты никогда не думал, что подсядешь, только потому, что ты это делал несколько раз и потом в процессе полюбил. Некоторые из вас спорт не убили, пока две недели, три недели не походили в клуб. И потом все, это уже стало частью твоей жизни. Все, ты уже мечтаешь бежать по дорожке. Кто-то понимает, да? Есть люди, да? Я понимаю, спорт это серьезная тема. Это... Все остальное я понимаю. Это, о, о, господи, эта картина тяжела. В основном мы привыкли с вами... Тортики, пончики, вся эта тема, это вообще, тут, ох, к этому я привык. А спорт это уже такая тема. О чем я говорю? Спорт это не очень желательная тема для нашего тела. Да? Ну и то, люди, проведя три недели в спортзале, начинают любить это и прыгают в это конкретно. Okay? Итак, еще одна история из моей консультации. Тебе нравятся истории? Интересные истории, да? Почему я говорю? Потому что я верю, что не только вы в зале, но и те, кто нас сейчас смотрит, может быть, это поможет им не загрузить что-то, что разрушит их жизнь в процессе. Okay? Это только по этой причине. Еще одна консультация, еще один момент был. Человек, который... Знаете, есть люди, которые делают неправильные вклады. Приходит ко мне парень, у которого было не одно банкротство уже. И э, видели таких парней, которые прыгают на все, что блестит, в кавычках. Который царапает любые эти лотерейки, он не может пройти мимо какой-то там финтиклюшки, там кто-то сказал, вкладывай туда, он бежит, занимает денег, вкладывает туда. Самое интересное, что прогорев в очередной, полностью, он приходит ко мне и говорит, не, не только машину, и дом забрали, все забрали, с дома все вывезли. После его очередного вклада, окей, okay? там же нужно подписывать кое-что. И он там подписал, и в общем все выехало. Okay? И его опять, вот он в апартменте живет, на какой-то простенькой работе работает, и приходит ко мне консультироваться. Угадайте, по какому поводу? Пастор, куда вложить лучше деньги? Я говорю, тебе? Я говорю, тебе деньги вообще нюхать нельзя. Приноси ко мне, я тебе буду потихоньку выдавать на батон. Чтобы ты серьезно, и он смотрит на меня, и у него вообще ума нет. Может, он меня даже будет слушать. Ну ладно, это не имеет значения. Я говорю к таким подобным людям. Ума нет. Он делает вклад тупейший, опять ищет. Знаете, обычно люди не делают вклад в что-то, знаете, что вот нормально. Обычно какие-то химии, где-то кто-то шепнул Вася, которому сказал Серега, и они там делают какой-то вклад куда-то. И потом эти вклады все пуф. Я понимаю, тишина в зале, может, тут вкладчики такие сидят. Сразу прошу прощения, но мне вас жаль. Стр что со? Страдает семья, страдают дети, кушать нечего, одеться нечего, потому что папа бизнесмен, елки-палки. Потому что его на подвиги тянет, он золото хочет. Есть тут такие кудесники, бизнесмены? Перестань жить этими всеми чудесами и знамениями, а вот мне Бог во сне показал. А ты уверен, что это Бог во сне тебе показал? Может, ты переел капусты, и тебе что-то приснилось на ночь при давлении газов? Ладно, разные бывают истории, по-разному душит. И разные картины всплывают в голове в разные периоды ночи. Поэтому не все, что тебе снится от Господа, братья и сестры, окей? Держи себя в руках. И я его сижу, умоляю. 
И угадайте, что он сделал. Он вообще-то пришел не совет у меня взять. Я думал, совет пришел взять, а он пришел деньги занять. Я такой сижу, ничего себе. Он говорит, пастор, ну совсем чуть-чуть, я с процентами отдам. Я говорю, да, я говорю, тебе? Я говорю, я на милю к деньгам не подпущу. Я говорю, я за тебя еще молиться буду, чтобы тебе никто в жизни не дал денег. Почему? Потому что для него это зло. Он только получает деньги, он... он... Наверное, у вас были такие друзья, да? Или... Потому что все как-то так ведут себя странно. Да? Встречались с такой категорией людей. Вкладчиков, миллионеров. Мне Бог сказал, что я буду миллионер. Ну и что, что мне уже 70 лет? И у меня еще ничего нет. Я буду миллионер? Нет, не будешь. Потеряешь все. Все это потому, что большинство людей никогда не задумываются над тем, что они скопили в своем подсознании. Не говоря о том, что, чтобы преднамеренно обдумав собирать правильный строительный материал. Некоторые люди едут в казино. Зачем ты едешь в казино? Казино, не строило, казино как раз строится на таких идиотах, как ты. Okay? Вот, вот, вот приезжает вот эта группа умных людей и вкладывает в эти аппаратики машинки, вкладывает в эти карты, блокджак и так дальше, чем они там занимаются. И вот я верю, что я выиграю, я верю, что я выиграю. Дорогие мои, это все стройматериал, который влечет нас к краху, нашу жизнь к разрушению. Okay? На почве всего. То же самое, то же самое. Это относится ко всему. Это маленькие истории из моих консультаций. Смотри, вспомните Давида. Знаете, почему мне нравится Давид? Я, всегда он у меня всплывает почти во всех проповедях, потому что этот человек, уникально описана его жизнь, и в каждой истории он может в гости к нам прийти. И э, э, история Голиафа — это та же самая история, о которой мы с вами миллион раз говорили. Смотрите, что получилось. Можете себе представить, человек приходит с, э, э, со своего поля с овцами, и слыша те же самые слова, которые слышат тысячи людей, Реагирует по-другому. Объясните мне, почему. Ну, Дух Господа в нем был. Да Дух Господа во многих был, ребят. Это, это, о чем это? Дух Господа во многих был. Это говорит о том, что Давид настолько привык к победе, не отдавать свое, бороться с каждым львом и медведем, забирать своих овец, охранять своих овец, поклоняться Богу, что когда он пришел на поле битвы с Голиафом, он принес свою, свой элемент и свою атмосферу. Все понимают, да? Маленький парень. Вот поэтому я тебе говорю, что ты приносишь, какую атмосферу ты носишь. Okay? Поэтому не надо говорить, о Господи, я хочу найти место для меня уютное. Нет, ты должен создать свою атмосферу. Напитайся правильными вещами, напитайся Богом и ты увидишь, как все вокруг тебя начнет строиться. Ты увидишь, что не ты будешь попадать в элемент людей и меняться, а люди будут приходить к тебе на метр ближе и изменяться их жизни будут. Почему, дорогая церковь? Потому что ты настолько заполнен стройматериалом неба, что из твоих пор сочится помазание. Ты понимаешь? Из твоих пор вываливаются откровения и слава Бога. Почему? Потому что ты напитан, напитан и напитан Богом. И ты ничего не можешь другого строить, кроме Бог. Смотря на свою дочку, вы знаете, она любит там какие-то вот свои шоу смотреть. И самое интересное, что она там что по iPad смотрит, вот эти всякие куклы, да, она то же самое реально строит у себя дома. У кого маленькие дочки есть, вы знаете, о чем я говорю. Вот все, что она видит, она моментально а, преобраз, преображает у себя в комнате. И ты к ней заходишь, ты, ты к ней в комнату заходишь, как в мультик заходишь, который она недавно смотрела. Дорогие, так вот, это то же самое у нас с вами работает. Мы те же мультики с вами строим, окей? Okay? Просто у них это явно, а у нас это более-менее так скрыто. Потому что мы с вами врать научились уже, повзрослели. Okay? Смотри, <coughs> также вспомните очень уникальную историю. Буду, буду двигаться к окончанию этой мысли, да, я думаю, было более-менее понятно. Смотри, вспомните священника Илия. Помните священника Илия, да? Вспомните, два сына у него было, Офни и Финес, которые отвращали от жертвоприношений Богу. Что делали эти два парня? Эти два парня были настолько отвратительны в своей натуре, что они не только крали жертвоприношения, издевались над людьми. Там написано, что они даже с женщинами вопросительного поведения спали, которые там при храме были. То есть они даже занимались отвратительными вещами. И самое интересное, заметьте, с кого Бог взыскал. Кто мне может напомнить? Силе. Что он сказал ему? Он сказал, ты предпочитаешь своих детей больше, чем мне. Он говорит, ты своим детям. Другими словами, или настолько вложил. Вы знаете, почему Офни и Финеес такой? Бог даже с ними не разговаривал. Он разговаривал с тем, кто сделал их такими. Он разговаривал с фигурой отца, который дал им строй материал, из которого строить. Это мне о многом говорит. И самое интересное, что Бог убил их троих в один день. 
тот упал, узнал, что те умерли, упал, шею полмал, ну и все, и бай-бай. И получается, что Бог просто уничтожил эту нечистоту и поставил своего другого человека, который начал нести Бога. И уникально то, что, что когда пришел Самуил в, в эту семью, да, когда отдали, она отдала Самуила, уникально то, что этот парень принес настолько огромный другой элемент Бога, что написано через несколько лет, да, через, по-моему, там, я не помню сколько, 20 лет? Я не помню, забыл в цифрах. Через определенное количество времени написано, весь Израиль обратился к Богу, объясните мне, что это было. Это говорит о том, что кто-то принес настоящую картину настоящего Бога. Кто-то принес настоящее общение с Богом. Кто-то восстановил алтарь, жертвенник и поклонение Богу. Вот почему весь Израиль вернулся к, Иису, к Богу. И ты понимаешь? И вот стоит личность, которого зовут Самуил. Почему? Потому что он никогда не поддался никаким вещам. Он просто принес свой элемент, а он в этом элементе жил. Бог ему открывался, говорил и ходил с ним. Okay. Вы знаете, вокруг нас такое огромное количество отличного стройматериала, состоящего из добра, любви, жертвенности, нежности, чести, самоотдачи. Список можно продолжать. У нас с вами вокруг столько вещей, людей, книг. И да, да, да твой телевизор переключи на определенный канал, и ты будешь оттуда любовь получать из этого телеканала. Не, не просто смотреть какую-то просто э, чушь. И, дорогие мои, начни себя. Некоторые люди говорят, вот не могу я. Я говорю, ты не можешь, потому что у тебя не из чего строить. Кто-то понимает, о чем я Тебе, Ты при всем желании добра, ты не можешь. Ты не можешь. Бедный человек, Библия говорит, что то, что хочу, не делаю. И то, что ненавижу, делаю. О чем это говорит? Это говорит о том, что в тебе живет что-то, что контролирует твои действия. Но я отвечаю за то, что входит в мои глаза, уши, к чему я прикасаюсь, что я обоняю. Аминь? Что, что вокруг меня происходит? Я-то отвечаю за это. Любой из вас никто не пристегнул к стулу. Ты встал и вышел отсюда. Ты не хочешь получать эту информацию? Это твое дело. Ты абсолютно хозяин своей собственной жизни и своего сознания. Поэтому, дорогие, перестаньте. Я людям всегда говорю, я говорю, не строй, пожалуйста. Я говорю, потому что все, что ты будешь строить, это то, что ты и строил. Я говорю, сначала останови все постройки и впитай иные миры, иные законы, иные вещи. Впитай в себя Бога, впитай Библию, впитай Дух Святой, впитай поклонение, славу, огонь, силу Бога. И ты увидишь, как это в процессе начнет из тебя строиться. И люди будут просто приходить к тебе домой, не потому что с тебя течет там сильно помазание, а потому что вокруг тебя чувствовать будут небо. С тобой просто будет приятно пить чай, потому что ты ходишь с Иисусом. Дорогие мои, вот что это значит. Опять эта тема, она, она длинная, но я не хочу, я ее буду закручивать. Мысль я выложил, и я уже этим доволен. Человеческая натура почему-то в большинстве случаев выбирает грех, грязь, боль и тьму. Почему? Потому что мы рождаемся в этом. Мы зачаты в этом. Мы, ну, ну редко у кого семья, ну отличная семья, редко. В основном мы вырастаем... Или вообще родителя одного нет, кто-то выживает, или там друг друга убить готовы. И у меня, я не исключение. То же самое, там, мать выживала, отец бросил, когда еще маленький был. То есть, и я абсолютно знаю, о чем я говорю, и тебе неоткуда было впитывать правильные картины. Вот почему приходилось молить Бога, вот почему я не выбирал жизненного партнера. Бог свидетель, Светлана знает, я не выбирал жизненного партнера, пока правильные картины правильной семьи не вошли в меня. Потому что, честно сказать, если бы я остался на том уровне, в котором был воспитан, мы бы уже давным-давно развелись, и только моя жена знает, о чем я говорю сейчас. Давным-давно развелись. Но почему? Потому что мы сказали, нет, мы будем строить по макету Бога, а не потому, откуда мы выплыли. Не потому, что вот мне было, и я не буду статистикой моей семьи, где все разводились. Я не буду статистикой, я, я, я разрушаю эту статистику и останавливаю ее. Я буду нормальным отцом, я буду нормальным мужем, я буду прекрасным отцом своим детям. И я буду заботиться не только о своей жене и о своей жизни, я буду заботиться о всем, что я имею. Но эти картины нужно впитать. С такими людьми нужно начать дружить. Кто-то понимает, да? Тебе нужно начать где-то соприкасаться с, вот этой, с этим моментом, чтобы увидеть, впитать. И как сосед там в 90-х, да, у бабушки, в 80-х у бабушки построил вот этот дом. Тебе нужно где-то познакомиться с этими домами, чтобы в процессе построить свой. 
Поэтому, дорогие, я умоляю вас, с этого момента некоторые люди говорят, вот как мне все исправить? Просто остановись, ничего не делай. Просто начни день за днем впитывать то, чего тебе не достает. Тебе не достает любви? Начни впитывать любовь. Начни читать места о любви. Начни смотреть передачи о любви. Начни смотреть о нежности, о любви, о прикосновении, о, о единстве. И ты увидишь, как ты, твоя душа захочет это. И ты начнешь видеть, как ты наслаждаешься. Тебя уже не отталкивают какие-то телячки нежности. Знаешь, как их называют? Тебя уже будет притягивать нежность. Мужчина, нежность женщины. Тебя будет притягивать нежность семьи. Тебя будет притягивать уют дома и семьи. Amen. Я бросаю тебе вызов в этом новом году. Вот просто вот первая проповедь в этом году. Вот бросаю вызов тебе, да? Не только переосмотреть тот материал, с чего ты строишь. Потому что, если ты честно, вот не надо тут каяться, выходить, там что-то исповедоваться. Вот дома, честно, сядь и переосмотри, что ты построил. Я тебе даю гарантию, ты построил только из того, что ты видел, слышал и переживал. Только эти компоненты стали компонентами твоего вот этого. И даже если при всем твоем желании построить то, чего ты не видел, не сможешь, оно отвалится. Оно не может прилепиться к твоему блому, потому что он никогда не стало частью тебя. Никогда. Оно было частью чего-то, ты не впитал это, оно не стало твоим желанием. Вот почему дьяволу нужно было, он не просто, вы знаете, почему змей не взял, не сорвал плод и пришел, Ева, жри. Что, он не мог засунуть этот плод ей в рот? Да запросто. Нет, нужно было сделать так, чтобы Ева захотела. Ты, ты здесь? Нужно было заходить, сделать так, чтобы желание вкусить плод стало ее собственным. Потому что если бы дьявол просто накинулся и всунул что-то в рот, не сработало. Дорогие мои, вот точно так у тебя. Ты не можешь что-то запихнуть в свой рот, что не стало твоим. Ты не сможешь никогда пристроить к себе пристройку, если эта пристройка не была твоим желанием. Вот почему даже искушение дьявола <кхм> базируется всегда на том, чтобы заставить тебя захотеть. Он к Иисусу пришел, и он не просто взял, <coughs> сделал, вот взял камень, да, и сделал его батоном. Он говорит, Иисус, ешь, ты, наверное, проголодался. Нет, что, что делал дьявол? Он говорит, а, если ты сын Божий, что в тебе не сделать вот эти камни хлебами? Другими словами, он захотел, чтобы Иисусу в голову попал запах хлеба. Приятный запах этой лепешки, приятный запах этого, знаете, пищи во рту. Но... И Иисус не дал ему построить картины в своем голове. Вот почему, дорогие мои, из нас вытечет только то, чему мы позволили вот здесь в макете нашем создаться, окей, в мыслях, о которых мы говорили. Итак, пересмотри тот материал, который, из которого ты строишь сейчас, потому что, то, что если тебе не нравится то, что ты строишь, тебе нужно сейчас остановиться и переосмотреть. Второй момент. Тебе также нужно начать, вопреки всем своим привычкам и желаниям, Всему своему устою и тяге к чему-то собирать в свое подсознание честь, любовь, добро, терпение и так далее. Много, многие строят материалы. Просто начни это собирать. Начни это привлекать. Начни знакомиться с такими людьми, которые тебя раздражают. Они слишком добрые. Вот пригласи их. Пусть они тебя пораздражают денек. Пригласи их на чай. Пусть они тебя пообнимают, посисюкаются. А тебе нет. Тебе нравится вот сидеть, грызть семечки и анекдоты травить. ха 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 ха, -ха. Ну ты же хочешь что-то другое в своей жизни. Вот пригласи других людей. Они меня раздражают, они молчат и улыбаются друг другу, сидят это на диване. Выйди из ряда вон, начни делать что-то, что тебе не достает, чего тебе действительно хочется. Смотри. Начни читать книги о силе, пробуждении, чести, любви, славе Бога. Пусть все твои инструменты, пять чувств восприятия, привыкнут к накоплению света и добра. Просто приучи свои, вот эти все свои радары, инструменты касаться чистоты и добра. Вопреки тому, что ты не хочешь. Вот, вот не хочешь дать бомжу пятерку, а он встал и дал. Так он же будет курить. Какое тебе дело, что он будет делать? Ты ему даешь на еду. Может, ему так плохо будет, что ему только поесть захочется. Скажи, Господь. Эту пятерку благословляю только на еду. Никакого пива. Дорогие мои, да что угодно, вопреки. Начни что-то делать, чего ты не делал раньше. Начни воспитывать в себе качество. Соприкоснись с этим. Нам всем чего-то не достает. Поверьте, и я прямо сейчас работаю над некоторыми вещами. И я сейчас открываю в свою жизнь двери, которые познакомят меня с чем-то, чего не достает мне лично в моем хождении. Okay? Поэтому эта тема не только к вам, это тема ко мне. Это, это тема ко всем. 
Мы все, никто из нас здесь не достиг всего, мы все в процессе. И вот почему я говорю, дорогие, каждый распознайте сферу, где у вас есть недостача. И не прыгай туда, ты не сделаешь ее. Начни соприкасаться с этим, чтобы принять этот материал, и ты увидишь, как оно потом само по себе будет строиться. Оно будет течь уже из тебя. Я честно, я, я никогда не думал, что из меня выйдет жадность. Моя жена свидетель. Я был жадный до кошмара, ты чё? Ну не дай бог кому-то. Сейчас, гляди, добрый стал, жена сама удивляется. Понимаешь? Серьезно, я, я над собой работал, серьезно работал. Хвала и честь. Я шучу. Ну, я о себе, о себе чуть расскажу. У меня была очень серьезная проблема. Реальная жадность. Ну, вырос я в Хохляндии, ну, извините меня, все, как оно там? Коломена поросята. Коломена поросята. Okay. Мои поросята. И, 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 и получается, все, все мое ношу с собой. И получается, и эта жадность была, еще эта жадность, естественно, была из того, что всегда чего-то не доставала. Но мне так хотелось дарить подарок и хотеть его дарить. Знаете такое чувство? Дальше думаешь, дарю, потому что надо дарить, а не потому что хочется дарить. И вот у меня была жадность, я начал работать с Богом. И вы знаете, теперь с удовольствием даришь подарки, с удовольствием даришь какие-то вещи, с удовольствием. И, и вот эти они, о чем я говорю, у каждого из нас есть что-то недостает в жизни. Простая иногда вещь, простая вещь, но ее так хочется, чтобы вот она, она у тебя исправилась в жизни. И вот давай в этом новом году просто брось вызов какой-то поганке в своей жизни, какому-то мухомору, который мешает тебе жить. Брось вызов. Окей? Okay? При всем внутреннем нежелании заставь сделать себя это. Кому-то нужно поправить свое здоровье, нужно заниматься спортом, да? Брось вызов в этой сфере. Просто начни смотреть передачи, как занимаются, как там красивые стройные люди, соревнования по культуризму. Ха -ха. И ты увидишь, как начнет тебя влечь это, тебе начнет нравиться это. Хотя бы купи себе спортивную одежду, первый шаг. И, и начни бегать хотя бы одну милю вокруг своего дома, да? Как один, как один говорит, шутка была, знаешь, он говорит, да. он говорит, как научить человека бегать, и чтобы его совесть была спокойна. Он говорит, покупаешь блок, знаете, вот блок, да, покупаешь блок, говорит, ставишь его, бегаешь три круга вокруг блока, он говорит, бэм, ты пробежал три блока. И душа спокойно и побегал. Но не делай так, не делай, не делай. Заканчиваю, последняя фраза. К концу этого года ты будешь удивлен, как та информация, которую ты накопил внутри себя, сделала позитив и реальный результат. И ты действительно проводишь сейчас со своими детками время, потому что ты любишь и хочешь быть с ним. Не потому, что сказала жена, ты с ними уже три месяца не игрался. Окей? Ладно, это отдельно. И ты просто уже с удовольствием идешь с детьми, проводишь время. Почему? Потому что ты хочешь. Поэтому, дорогие, пожалуйста, о чем я говорю? Первая тема в этом году. Брось вызов всем своим вещам, которые мешают тебе, и просто начни приглашать эти вещи в свою жизнь. Что бы это ни было, смотреть, касаться, быть с этими людьми, общаться с этими моментами, и ты увидишь, как это выработает в тебе, это способность. Все очень просто. Некоторые люди все говорят в помазании. Да ничего, в помазании. В помазании только помазание. Помазание только сила Бога. А я сейчас говорю к твоей жизни на этой земле. Помазанник ты мой. На тебе может быть тройное помазание, но ты можешь быть психом. Серьезно, без шуток. Психом и раздражителем, но помазание в тройне будет. Как Елисей. Вышел с леса, несколько детей сказали, лысый, лысый. Ну, Елисей обиделся, вышел медведь и съел всех детей. То есть у, моей, я так скажу, у, Елисе, у, у Елисея не доставало чуткости, любви к деткам. Ну, Елисей, понимаешь, ну некрасиво, когда медведь всех съел. Это ж чьи-то детки, так? Поэтому я тебе говорю, ты можешь носить двойное помазание, и медведи вокруг тебя жрать что-то будут не то. Окей? Okay? Так, короче, аминь, аминь. Встаем, встаем. Блин, не закончили. -ка. Давайте мы встаем. Воздай, слава Богу, воздай. О, хорошее первое воскресенье. А? Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус живой. И ты уходишь домой с кусочком информации, который поможет тебе, может, достичь того, чего ты так много лет обещал себе и достичь не мог. Вот я тебе даю ключи. Первый ключ. Твои инструменты должны прикасаться только к тому, что действительно ты хочешь. Твои глаза, уши, твое обоняние, твое прикосновение, все должно касаться только то, чего ты хочешь. Эти инструменты накапливают информацию в подсознании. 
Сознание потом берет информацию из подсознания и в мыслях создает макет. И по этому макету ты начинаешь жить. Поэтому пусть твое сознание вынимает только картины добра, любви, чести, силы, помазания. Попроси Бога исправить тебя. Просто скажи Ему, дорогой Небесный Папа, я прошу тебя, коснись меня. Ты видишь, какие сферы нужно исправить? Исправь их во имя Иисуса, коснись. Исцели, Господь, все, что мешает, все, что, Господь, вырви из меня те стройматериалы и тот кошмар, который управлял моей жизнью. Бог, я прошу Тебя, исцели мое подсознание, в которое я, не зная, скопил столько много грязи, которая руководит моей жизнью. Исцели это поколение, Бог, исцели это поколение, любимый Дух Святой, коснись это поколение. Благодарим Тебя, славим Тебя. Мы верим, Господь, что мы превращаемся в Твой образ, смотря на Тебя, становимся похожими на Тебя. И от силы в силу, от славы в славу, как от Духа Бога, мы превращаемся в тот же образ, на который мы смотрим, который любим, который в нас находится. Преображай нас, преображай нас, исцеляй нас, живи в нас, употребляй нас. Во имя Иисуса Христа. И все сказали. Аминь. Воздаем услову. Иисус прекрасный. Аминь. Присядь, дорогой. Присядь, родной.